আসসালামু আলাইকুম আজকে একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মোটর ইনহিবিশন এবং সেই মোটর ইনহিবিশন কি আমরা কিভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি বা অ্যাড্রেস করতে পারি তো আজকে যে টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রো আকু পাংচার ইলেকট্রো আকু পাংচার এই মডারিস্টা বা এই মানে ট্রিটমেন্টের টেকনিক্সটা আমি চেষ্টা করতেছি যে আমরা যারা ফিজিও প্র্যাকটিস করি আমাদের মধ্যে একটু যেন পপুলারিটি পায় সবাই যেন এটা ইউজ করা শুরু করে কারণ আকু পাংচার আমি বলবো যে এভিডেন্সের দিক থেকে স্ট্রং এভিডেন্স আছে এটার পক্ষে তো আমরা সব মডারিটিস ইউজ করি যেমন যেমন বিভিন্ন বিভিন্ন যেমন শর্ট ওয়েভ মাইক্রোওয়েভ বা আল্ট্রাসাউন্ড বা বিভিন্ন লেজার অথবা বিভিন্ন শক ওয়েভ সবগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে আকু পাংচার আমি বলবো যে এটার এভিডেন্স এটার পক্ষে স্ট্রংলি সাপোর্ট করে এটার পক্ষে অনেক ট্রিটমেন্টের প্রোটোকলে আকু পাংচারের কথা উল্লেখ আছে এবং এটা অত বেশি এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট না এবং এটা আসলে আমাদেরকে আমাদের আমাদের কম সময় লিমিটেড সময়ের মধ্যে আমরা বেশি রোগী দেখতে হেল্প করতে পারে এই জন্য আমি যেহেতু আমি নিয়মিত প্র্যাকটিস করি একটা আকু পাংচার এবং আমি এটার ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট পেয়েছি আমি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে পেশেন্ট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা যারা প্র্যাকটিস করছি না আকু পাংচার বা ইলেকট্রিক ড্রাই নিডলিং যাই করি না কেন অথবা ড্রাই নিডলিং অথবা আই আইএমএসও বলা হয় ইন্টারমাসকোর স্টিমুলেশন এটা আমি মনে করি আমার আমরা এটা আমাদের এই টেকনিকসটা আমাদের আসলে শেখা উচিত এবং আমাদের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এটা আমাদের অ্যাডাপ্ট করা উচিত তো যেসব কেসগুলো আমরা সাধারণত দেখি আমাদের আউট পেশেন্টে আমরা আমরা যারা আউট পেশেন্টে কাজ করি বা হাসপাতালে বা অনেক অনেক ক্ষেত্রেই পেশেন্টের পেইন থাকে ইনফ্লামেশন থাকে মাসল স্প্যাজম থাকে এগুলো আমাদেরকে ইনিশিয়ালি অ্যাড্রেস করতে হয় তার মানে যখন এই ধরনের প্রবলেম থাকে মাসল যেমন পেইন ইনফ্লামেশন এগুলো থাকলে মাসলটা ইনহেবিট ইনহেবিটেড থাকে মানে মাসলটা যেভাবে কাজ করার কথা সেভাবে কাজ করে না সেটাকে আমাদেরকে আবার রিয়েক্টিভেট করতে হয় একই সাথে পেশেন্টের পেইন থাকলে পেইনটাকে কমাতে হবে এবং আলটিমেটলি আমাদের কাজ হচ্ছে রেস্টোর ফাংশন ফাংশন তাকে তার প্লে অথবা ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস অথবা ডেইলি লিভিংয়ে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট টার্গেট তো মাসল ইনিভিশন এই ব্যাপারটা আমাদেরকে অ্যাড্রেস করা উচিত আমরা যখন আমরা থেরাপি করি পেইন ইনফ্লামেশনের উপরে কাজ করি একই সাথে আমাদের মাসলটাকে রিয়েক্টিভেট করার চেষ্টা করা উচিত কারণ মাসল যদি ইনহিবিটেড থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যতই স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ দিই না কেন সেটা কারো সময় দেখা যায় যে ঠিক মতো কাজ হয় না আমাদের যেসব মাসলগুলো অনেকটা ঘুমিয়ে আছে বলা যায় তাকে আমাদেরকে ওয়েক আপ করতে হবে সেটাকে আমরা মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশন করি বিভিন্নভাবে করতে পারি করে আমরা মাসলের ইনহিবিশনটাকে মানে ঠিক করলে অ্যাড্রেস করলে আমাদের স্ট্রেংথেনিং এবং অন্যান্য রিহ্যাব আমাদের ভালো কাজ দেয় বা ভালো কাজ করবে তো আমাদের ট্রিটমেন্টের যে সিকোয়েন্স বলি বা ট্রিটমেন্টের যে প্রোটোকল বলি বা যেসব টেকনিক্সগুলো আমরা ইউজ করি স্পেশালি মাসল ইনহিবিশনের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন টেকনিক্স ইউজ করতে পারি এখানে শুধুমাত্র যে একটা আকু পাংচার বা ড্রাই ড্রিলিং ইউজ করলেই হবে তা না অন্য কিছু করলেও আমরা এই ইনহিবিশনটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি যেমন এখানে যেমন বলা হচ্ছে মোটর পয়েন্ট ইএপি মানে ইলেকট্রিক আকু পাংচার ইএমএস মানে হচ্ছে ইলেকট্রো ইলেকট্রিক মাসল স্টিমুলেশন এছাড়া আমরা সফট টিস্যু ওয়ার্ক যেমন ম্যানুয়ালি করতে পারি বা অথবা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়েও আমরা করতে পারি করেও এসব করেও আমরা মাসল ইনহিবিশনটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি তো যারা আকু পাংচার আমরা করি না সমস্যা নেই এদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে আমরা অন্য ম্যানুয়ালিও আমরা করতে পারি অন্য বিভিন্ন টুল বা ইকুইপমেন্টস ইউজ করে আমরা করতে পারি তবে আমাদেরকে আমাদের টার্গেট করতে হবে মোটর পয়েন্টস যেখানে মোটর পয়েন্টস সেই মোটর পয়েন্টসগুলোকে আমরা টার্গেট করতে হবে সাথে সাথে আমাদের পেইনটা অ্যাড্রেস করতে হবে পেইন অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা ড্রাই নেডলিং ইউজ করতে পারি বিভিন্ন ইলেকট্রিক মডালিটিস ইউজ করতে পারি মুভমেন্ট থেরাপি ইউজ করতে পারি বা এক্সারসাইজ থেরাপি পেইন মেডিকেশন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি মেডিকেশন স্টেরয়েড এগুলো পাশাপাশি চলতে পারে পেইন অ্যাড্রেস করার জন্য এবং আমাদের আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে রেস্টোর ফাংশন পেশেন্টকে তার রিটার্ন টু ওয়ার্ক অথবা রিটার্ন টু প্লে অথবা তার রিটার্ন টু অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেলি লিভিংয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা উই বা ইউজিং এ স্পেসিফিক এক্সারসাইজ স্পেসিফিক রিহ্যাব প্রোগ্রাম 
শুধু আমি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের আসলে উই শুড ওয়ার্ক স্মার্টার নট নট হার্ডার কারণ আমরা প্রতিদিন যদি আমরা দশটা পনেরোটা রুগী দেখি আমরা যে আমরা যদি আমাদেরকে খুব হ্যাভি ওয়ার্ক করতে হয় ফিজিক্যাল দিস দ্যাটস ভেরি রিয়েলি এ হ্যাভি আমি বলবো ফিজিক আমাদের শরীরের উপর একটা বিশাল লোড পড়ে এই জন্য আমরা চেষ্টা করবো যদি আমরা যদি আমরা অন্য কোনোভাবে যেমন আকু পাংচার ইউজ করে ড্রাই হ্যান্ডেলিং ইউজ করে যদি আমরা একই সাথে একসাথে দুইটা বা তিনটা রুগী দেখতে পারি একসাথে সেটা আমাদের জন্য আর্থিক দিক থেকেও আমাদের আমরা লাভবান হবো আমরা দীর্ঘদিন কাজ করতে পারবো আমার ফিজিক্যালি আমরা মানে ওভার স্ট্রেস অথবা রিপিটেড স্ট্রেন ইঞ্জুরিতে পড়ব না আর কি এই জন্য আমরা বলছি আমি বলতে চাই যে উই শুড ওয়ার্ক স্মার্টার নট হার্ডার মানে একই কাজ আমরা অন্যভাবে করতে পারি আর যদি আমরা একটু আমরা যদি একটু স্মার্টার হই এবং আমরা একটু যেমন আমি বলতে চাচ্ছি যেটা ট্রাকু পাংচার আমি ট্রেন আপ হই আমরা দেন দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফর আওয়ার প্র্যাকটিস তো কিছু বেসিক অ্যানাটমি নিয়ে আমাদের জানতে হবে এখানে বিশেষ করে মোটর পয়েন্টস কী গলজি টেন্ডন বডি কী আলফা মোটর নিরনস কি এবং মোটর এনিমেশন কী এটা নিয়ে আমি ডেটাস আলোচনা করবো যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে ইলেকট্রো আকু পাংচার কীভাবে মাসল ইনহিবিশনটাকে অ্যাড্রেস করতে পারে বা প্রিভেন্ট করতে পারে বা ট্রিটমেন্ট হতে পারে ওই ইলেকট্রো আকু পাংচার তাহলে আমরা বেসিক কিছু অ্যানাটমিতে যাই ফার্স্টে আমরা আসছি মোটর পয়েন্টস এখানে ডান পাশে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে কোয়াড্রিসেপস মাসলের যে মাসলের যে মানে আমরা জানি চারটা মাসেল নিয়ে কোয়াড কোয়াড্রিসেপস মাসেল তৈরি একটা হচ্ছে ভাস্টাস ল্যাটারালিস ভাস্টাস মেডিয়ালিস অবলিক একটাস ফেমোলিস আর একটা ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস তো এখানে এই লাল যে ছোটো পয়েন্ট দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে মোটর পয়েন্টসগুলো কোন জায়গাতে তো এই যে মোটর পয়েন্টসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে যে কোথায় মোটর পয়েন্টসগুলো লোকেটেড এবং সেটা যদি আমি স্টিমুলেশন দিতে দিই এটা মেনুয়ালি দিতে পারি আমি স্টিমুলেশন বিভিন্ন টুলস দিয়ে দিতে পারি আমরা আখু পাংচার করে দিতে পারি বা অথবা আমাদের ইলেকট্রিক মাসল স্টিমুলেটর ইউজ করে আমরা মোটর পয়েন্টস স্টিমুলেট করতে পারি তো হোয়াট আর দ্য মোটর পয়েন্ট ডেফিনেশনটা কি আসি দ্য মোটর পয়েন্ট ইজ দ্য জোন অফ ইনারভেশন মানে সেই এরিয়া অফ ইনারভেশন যেখানে মাসলটা ইনারভেট করছে সেই এরিয়াতে পার্টিকুলারলি সেই এরিয়াতে হোয়ার দ্য মোটর নার্ভ ফার্স্ট পেয়ার্স ইজ দ্য মাসল মাসল ব্যালি মানে মাসল ব্যালির যে অংশে মোটর যে নার্ভটা পেয়ার্স করছে আক্ষরিক অর্থ আমি বলতে পারি পিয়ার্সিং মানে আছে যে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকেছে সেই জায়গাটা সেই এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের এটাকে বলা হয় মোটর নার্ভ এন্ট্রি পয়েন্ট মানে এটা হচ্ছে যে মোস্ট সেন্সিটিভ এরিয়া ঠিক আছে অর হোয়ার দ্য টার্মিনাল এন্ড অফ দ্য মোটর নার্ভ ইজ লোকেটেড অথবা মোটর নার্ভ আমাদের হচ্ছে সেন্সারি নার্ভ থাকে মোটর নার্ভ থাকে মোটর নার্ভের ফাংশন হচ্ছে আমাদেরকে মাসালটাকে কন্ট্রাকশন করা সেই যে মোটর যে নার্ভটা যেখানে এন্ড হয় যেখানে টার্মিনাল এন্ড যে যেখানে এটা মোটর এন্ড প্লেটের সাথে গিয়ে মানে শেষ হয়েছে যেখানে মোটর এন্ড প্লেটে সেই যে জায়গাটা সেই যে লোকাল এরিয়াটা মাসালের সেই এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের আমাদের বলা হয় মোটর নার্ভ এন্ট্রি পয়েন্ট এবং এটাকে বলা হয় আমরা মোটর পয়েন্টস বলতে পারি সেই এরিয়াটাকে দ্য মোটর পয়েন্ট হ্যাজ অলসো বিন ডিফাইন এজ দ্য কিউটিনিয়াস পয়েন্ট কিউটিনিয়াস কেন এখানে স্কিনের স্কিনের উপরে থাকে যেটা ইজিলি অ্যাক্সেসেবল রিসার্চার্স এগ্রি মানে যারা রিসার্চ করেছেন তারা বলেছেন যে দ্যাট দিস কিউটিনিয়াস পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো বা এরিয়াগুলো হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট রেসিস্টেন্স টু ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি মানে এন্টার মাসালকে কম্পেয়ার চিন্তা করলে এন্টার মাসালের মধ্যে ওই পার্টিকুলার এরিয়া বা পয়েন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে লোয়েস্ট রেসিস্টেন্স যদি ইলেকট্রিক কন্ডাক্টিভিটি বা ইলেকট্রিক যে কন্ডাকশন হয় যে এক জায়গা থাকে মুখ যায় আর কি কন্ডাকশন হয় ইলেকট্রিসিটি পাস হয় ওটা সবচেয়ে লোয়েস্ট রেসিস্টেন্স পায় ওইখানে মানে এটার কন্ডাকটিভিটি সবচেয়ে ভালো শিপ ওই যে ওই পয়েন্টগুলোতে এবং ওই পয়েন্টগুলো আমি স্টিমুলেট করি আমরা হোল মাসালকে আমরা স্টিমুলেট করতে পারি ইজিলি নেক্সট আমরা আসি মোটর ইনহিবিশন তো আমরা বলছিলাম একটা মোটর মোটর নার্ভ যেটা মোটর নার্ভ যেখানে আমি বলতে পারছি যে আলফা মোটর নিউরন যেখানে বলা হয়েছে এখানে আলফা মোটর নিউরন এটা হচ্ছে আমাদের মোটর নার্ভ যেটা একটা মাসল ফাইবারে এখানে গিয়ে মোটর এন্ড প্লেটের সাথে শেষ হয়ে গেছে এখানে তো মাসলের যে অংশে এটা পিয়ারসিং করছে যে এরিয়াটা এই এরিয়াটা হচ্ছে আমি বলতে পারছি মোটর মোটর এরিয়া বা মোটর পয়েন্ট এরিয়া বা জোন অফ এন্ট্রি যেখানে যেখান থেকে এটা এন্ট্রি করেছে মাসলের মধ্যে 
তো এখানে বলছে যে মোটর মাসল ইনিভেশনটা কি অর্থাৎ এটা বলা হয় আলফা মোটর নিউরন মাসল ইনিভেশনও বলা হয় কারণ একই আমি যেটা বলছি আলফা মোটর নিউরন এটাই হচ্ছে আমাদের মোটর মোটর নার্ভ যেটা মাসলের ওই জায়গাটাকে পেয়ার সিং করে মোটর ইন প্লেটে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে যেটা আমাদের মাসলে যে ফাইবারটাকে কন্ট্রাক্ট করে আর কি তো বলছে যে মোটর মাসল ইনিভেশন ইজ সিম্পলি হোয়েন দ্য নার্ভ দ্যাট সেন্স দ্য ইম্পালস টু দ্য টু কন্ট্রাক্ট দ্য মাসল বিকমস আনেবল টু ফাংশন কেন আনেবল ফাংশন কারণ হচ্ছে ডিউ টু কেমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ট্রমা যদি আমাদের মাসল ইঞ্জুরি হয় বিভিন্ন ট্রমা হয় স্প্রেন এর স্ট্রেন যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে সেখানে আমাদের কিছু ইনফ্লামেশন তৈরি হয় সেই ইনফ্লামেশনের কারণে আমাদের মাসল মোটর মাসল ইনফ্লেশন হতে পারে কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের যে আলফা মোটর নিউরন এটা যে যে কন্ডাক্টিভিটিটা ঠিকমতো হবে না এবং মাসলকে ঠিকমতো স্টিমুলেট করতে পারবে না এখানে একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করি এখানে যে আমি নিচের ছবি দেখা দেখানো হয়েছে যে এখান থেকে এই যে মোটর নার্ভটা চলে গেছে গিয়ে আমাদের মাসল ফাইবারের দিকে এটা আমাদের মোটর নার্ভ এটা হয়তো আমাদের সেন্সরি নার্ভ এটা আমাদের মেইন নার্ভ নার্ভ ফাইবার তো এখানে আমি দেখা যে নার্ভ ফাইবার আমাদের আলনার নার্ভ এখানে আমি দেখাচ্ছি আলনার নার্ভ এখানে একটা একটা মোটর ফাইবার চলে গেছে যেটা মাসলের এই পার্টিকুলার মাসলটাকে সাপ্লাই দিছে এবং আমি এটা দেখাবো যে কীভাবে এটা এন্ট্রি হয়েছে আমি একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করবো এটা হচ্ছে আমাদের মোটর নার্ভ এন্ট্রি পয়েন্ট এই এই যে মাসলটার ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে মোটর নার্ভ এন্ট্রি পয়েন্ট তো একটা ভিডিও আমরা দেখার চেষ্টা করি খুব ইজিলি আমরা বোঝা যাবে ভিডিওর মাধ্যমে The flexor carpi ulnaris is innervated by a collateral branch of the ulnar nerve. At the region of the medial epicondyle, the ulnar nerve travels through the cubital tunnel at SI8. Three to four sun distal to SI8, a collateral branches off of the ulnar nerve to innervate the flexor carpi ulnaris and enter the muscle. This is the motor entry point. Now let's look at this anatomy on a non-chemically treated fresh tissue cadaver specimen from a dissection in the sports medicine acupuncture program. Here. So the only nerve is the travels. You can see this really nice fascial attachment with the cubital tunnel where it can become entrapped between the two heads of the flexor carpi ulnaris. So the ulnar nerve continues to travel down. Here we have the ulnar nerve. I lift this up, you can see this very small collateral branch of the ulnar nerve right here, traveling right to the motor point, the innervation of the flexor carpi ulnaris. So we'll go ahead and pull gently right onto that innervation, and you can see how it's pulling right onto that needle. Flexor carpi ulnaris, motor nerve innervation, flexor carpi ulnaris, motor point. নার্ভটা কীভাবে এন্ট্রি করলো মাসলের এই অংশ থেকে এবং আমরা আকু পাংচার করে ওই মোটর পয়েন্টটাকে আমরা স্টিমুলেট করলে হোল মাসলটাকে আমরা অ্যাক্টিভেট করতে পারি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে কীভাবে একটা মোটর এন্ট্রি পয়েন্টসটা কীভাবে হয় কীভাবে একটা নার্ভের একটা ব্রাঞ্চ একটা মাসলের একটা এরিয়াকে সাপ্লাই দিচ্ছে এখন আমরা একটা একটা ভিডিও দেখব যে কীভাবে আমরা মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশন করতে পারি আকু পাংচারের মাধ্যমে চেষ্টা করব নির ক্ষেত্রে নি জয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা 
VMO বা vastus medialis oblique টাকে কিভাবে স্টিমুলেট করতে হয় সেটা দেখানোর জন্য the motor point of the vastus medialis vastus medialis or also known as the VMO the vastus medialis oblique the medial pole of the patella we go one two three inches superior one inch medial insert the whole a VMO motor point of the decay can hit it over there kneecap for patella a j angle super 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 medial angle take him to the thin to put a day one two three for a one inch with already decay medial side a day for the mother motor pointer a cane of a stunk of state working the economy I can take a check you have a stimulation could have a and we stimulate acupuncturemotorpoints.com or email me at xstore at usa.com I can use the machine to use the pointer plus so I can show the needle to 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 show the needle that indicates that the needle to right place is Next, the anatomy of the Janta is a Golgi tendon organ. It is called Golgi tendon organ, or GTO, or the neurotendinous organ, or the neurotendinous spindle. This is a proprioceptive sensory receptor organ that senses change in the muscle tension. When muscle is more physical tension, change the muscle relax, contract, change the change. माने माने ये ठीक सेंस करे बट ये चेंज चेंज टाके शे बुझते पड़े ये गोजी टेंडन ऑर्गन्स थाके को थाई ना हमारे टेंडन एरिया थे जिकने इट लाइज एट द ओरिजिनल मुंग इंसर्शन मां इट स्क्रीटल मसल फाइबर के ओरिजिनल मुंग इंसर्शन है ये गोजी टेंडन ऑर्गन्स टा थाके तो इट है हमारे क्या ना जानते ह it also I will protection that you want to put a day I mean I mean I'm on cool load time you have any long day or hot a cook heavy at a load of any long I mean I want to load jet our muscle to get into the body for the one a excessive load time in Elam the honky have a goes it and don't touch it a should have boosted by shake a sense with the for the jammy I'm on pulling on weight I'm in this year on how to get a more muscle fiber rupture the body tender and injury with the body इस सेंस टा शे बुझते पड़े, पर शे सेंस टा नहीं ते पड़े, नीले क्या होगे? शे नंबर वन है न्यूरॉन फ्रॉम गोल्जिटिन ऑर्गन्स फायर्स, मन गोल्जिटिन डन न्यूरॉन टा एक्टिवेट होए, तो हम क्या होगे? शे ए मोस्ट मोटर फाइबर टक इनहिबिट करे, मन एम एम आउट सेंस शे पाठ है, शे सेंस सेंस सेंसेशन फूले की हवे मासे टा रिलैक्स कोई फैले जब फूले हमारे हाथ तक के वेट टा पूरा जाए, आमी ड्रॉ लोट टा के ड्रॉप करें दी, हमारे जिके प्रोटेक्शन और जनु, आमी ने के ड्रॉप करें दी, तो ये जे इनहिबिशन टा होते हैं, इटर पिसने ये सेंस टा गेलो गिये आमी हम मासे टा रिलैक्स कर लो, इटर पिसने दायों तहाँ समस्या तो जे जखोन कोनो इन्फ्लामेशन हो इंजरी हो तो खोन ये गोजी चंडन ऑर्गन टा ठीक मतो कास कोते पारे में जैसे हमें देखा देवन गोली गोजी चंडन ऑर्गन्स उल को था के और मसल स्पिंडल को था तब फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन जेटा आर्शियस जे मदर मोटर इंप्रेडेशिश वगैरह से जेटा एक टू आगे मी जेनरेटर में 
তো এখানে কি হয়েছে তাদের ডাইরেক্ট রিপিটেটিভ ট্রমা অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন দ্য জয়েন্ট লাইক ইনফ্লামেশন সোয়েলিং অ্যান্ড আর্থ্রাইটিস যখন থাকে দ্যাট ট্রিগার্স চেঞ্জ ইন দ্য গোলজি টেন্ডন অর্ডার যখন কোনো ট্রমা হয় এবং যে কোনো জয়েন্টের কোনো চেঞ্জের কারণে যখন ইনফ্লামেশন তৈরি হয় সোয়েলিং হয় আর্থ্রাইটিস থাকে তখন এইটা আমাদের কেমন গোলজি টেন্ডন অর্গানটাকে চেঞ্জ করে দেয় দ্যাট ট্রিগার্স চেঞ্জ ইন দ্য গোলজি টেন্ডন অর্গানের যে ফাংশনটাকে চেঞ্জ করে দেয় তো সেটাই বলছে যে এই চেঞ্জ হওয়ার কারণে মানে এনি ট্রমা পেন নসিসেপশন নিউরোজেনিক ইনফ্লামেশন ইন দ্য রিজেন অফ দ্য জয়েন্ট অর মাসেল বেলি ক্যান ট্রিগার এ মডিফিকেশন অফ দ্য অ্যাফারেন্ট ইনফরমেশন উইদিন দ্য মাসেল স্পেন্ডাল কজিং মোটর ইনহিবিশন তো এখানে যদি গোলজি টেন্ডন অর্গানে যদি কোনো প্রবলেম তৈরি হয় ডিউ টু ইনফ্লামেশন সোয়েলিং ট্রমা এগুলোর কারণে ঠিক মতো ফাংশনিং না হলে এখানে আমাদের আলফা মোটর নিরণটা এই মাসেলটাকে ঠিক মতো কন্ট্রাকশন করতে পারবে না এটা ইনহিবিশন হবে তো আমাদের কাজ হচ্ছে যে যখন আমরা ইনফ্লামেশনটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করব সাথে সাথে আমরা এই মোটর ফাইবারটাকে আমাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে হোয়েদার ডান মেনুয়ালি ও আকুপাংচার ডিলের মধ্যে আমরা যেভাবে করি না কেন মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশন ইন দ্য মাসেল বেলি অফ এ মাসেল স্টিমুলেটস দ্য এক্সে ফিজুয়াল ফাইবার এবং অ্যান্টি ফিজুয়াল ফাইবারটাকে স্টিমুলেট করতে করতে পারে যখন আমি আকুপাংচার দিয়ে স্টিমুলেট করি অথবা যে কোনো মেনুয়ালি মেয়ে স্টিমুলেট করি মোটর পয়েন্টসকে তখন আমরা মাসেলের ফাইবারটাকে আমরা রিঅ্যাক্টিভেট করতে পারি তো কী কীভাবে আমরা বলছি যে কী কী আমাদের অপশান আছে মোটর মোটর পয়েন্ট যদি ইনহিবিটেড থাকে সেটাকে আমরা রিঅ্যাক্টিভেট করার জন্য আমরা আকু পাংচার ইউজ করতে পারি ইলেকট্রো আকু পাংচার ইউজ করতে পারি অথবা ইন্টারমাসকুলার আইএমএস ইন্টারমাসকুলার স্টিমুলেশন অথবা ইলেকট্রিক মাসল স্টিমুল মোলেটার ইউজ করতে পারি অথবা মেনুয়াল মাসল রিলিজ করতে পারি ডিপ টিস্যু মাসাজ করতে পারি অথবা ট্রিগার পয়েন্ট করতে পারি কোথায় মোটর পয়েন্টে যদি মোটর পয়েন্টে করি তাহলে আমরা মোটর মোটর ফাইবারের যে ইনহিবিশনটাকে আমরা কমাতে পারি তো এটা কেন খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়াই মাসল ইনহিবিশন শুড বি ট্রিটেড ফার্স্ট কারণ কি যে কোনো সার্জারি যেমন হতে পারে নি রিপ্লেসমেন্ট বা হিপ রিপ্লেসমেন্ট অথবা যে কোনো ইঞ্জুরি যেমন এসিএল ইঞ্জুরি হলে যেটা হয় সারাউন্ডিং যে মাসেলের মাসেলগুলো যেমন আমাদের কোয়ার্ড হিসেপস হয় যেমন ভিএমও বা আমাদের যে কোনো যেমন আমাদের হিপের কোনো সার্জারি পরে দেখা যায় আমাদের গ্লুটিয়াস মিডিয়াস গ্লুটিয়াস মিনিমাস এই মাসেলগুলো ইনহিবিটেড হয়ে থাকে যেমন অ্যাঙ্কেল স্পেনের হওয়ার পরে আমাদের পেরোনিয়াস মাসেলটা ইনহিবিট হয়ে হয়ে থাকতে পারে হতে পারে আমাদের শোল্ডার ইঞ্জুরির কারণে আমাদের রোটেটার কাপ মাসেল ইনহিবিশন হয়ে আসে তখন আমরা যখন এটা বেশিকা রিহ্যাপ করবো তখন আমাদেরকে প্রথমে কোনো স্ট্রেংথ নিয়ে এক্সারসাইজ দেওয়ার আগে আমাদের মাসেল ইনহিবিশনটাকে আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট আগে করতে হবে কারণ মাসেলটা ইনহিবিটেড থাকলে আমাদের কোনো স্ট্রেংথিন এক্সারসাইজ খুব ভালো ইফেক্টিভ হবে না দেখা গেছে যে আমি পেশেন্টকে স্ট্রেংথিন এক্সারসাইজ দিলাম সে কয়েক সপ্তাহ করার পরও দেখলাম যে ঠিক মতো আমরা তার কাছ থেকে রেসপন্স পাচ্ছি না ঠিক মতো সে রিহ্যাপ তার হচ্ছে না যেভাবে আমরা প্ল্যান করেছিলাম কারণ কি পেশেন্টের যে মাসেল ইনহিবিশন ছিল সেটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করিনি সেটা এখানে বলছে যে ট্রিটমেন্ট দ্যাট হ্যাভ বিন শোন টু রিভার্স দ্য ইফেক্টস অফ মাসেল ইনহিবিশন শুড বি ইউজড ইমিডিয়েটলি বিফোর থেরাপিউরি এক্সারসাইজ মানে থেরাপির এক্সারসাইজ করানোর আগেই আমাদেরকে মাসেল ইনহিবিশনটাকে ট্রিটমেন্ট আগেই করতে হবে নসিসেপটিভ মোটর ইনহিবিশন মাইট প্রিভেন্ট ইফেক্টিভ মোটর রিট্রেনিং তার মানে একটা মাসেলে যখন আমরা মোটর রিট্রেনিং করতে যাব মোটর ফাংশন ইম্প্রুভ করতে যাব অথবা স্ট্রেন বাড়াতে যাব যদি ঠিক মতো মাসেলটা এখনও ইনহিবিটেড থাকে তাহলে সেটা ঠিক মতো মোটর রিট্রেনিং হবে না তার মানে আমাদেরকে মাসেল ইনহিবিশনটা জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে কিছু কিছু মাসেলের যেমন কোনো মোটর পয়েন্টস কোথায় কোথায় থাকবে এটার এটা মোটামুটি একটা রাফলি আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি কিন্তু এক্স্যাক্ট লোকেশান মানে লোকেট করা ইটস নট ইজি অনেক মাসেলের ক্ষেত্রে একটা ট্রিগার পয়েন্ট মোটর পয়েন্ট থাকে যেমন প্রোনাটা টেরিস অ্যান্ড কোনিয়াস যে মাসেলগুলো যেমন প্রোনাটা টেরিস থাকে আমাদের এখানে অ্যান্ড কোনিয়াস আমাদের অ্যাম্বোর এখানে এই মাসেলগুলোর একটা মোটর পয়েন্টস কিন্তু গ্লোটিয়াস মিডিয়াস টেন্সার ফার্সাটার দুইটা মোটর পয়েন্টস অনেক মাসেলের পাঁচটা পর্যন্ত থাকতে পারেন ফাইভ মোটর পয়েন্টস আছে আমাদের কোয়াড হিসেপসে হ্যামস্টিং আছে সেভেন সেভেন মোটর পয়েন্টস যেমন আমি কয়েকটা মোটর পয়েন্টস লোকেশান আমি আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি কোড করলাম একটা হচ্ছে যে যদি আমি ভাস্টাস মেরিজ দেখি আমাদের আমি হচ্ছে যে এই আমাদের প্যাটেলা এখান থেকে থ্রি 
inches তারপরে medially 1 inch inch গেলে আমাদের fastus medialis তারপরে next যাই fastus lateralis আমাদের superior lateral angle of the patella থেকে যদি আমরা sorry 6 inch উপরে যাই তাহলে এখানে আমি মোটর পয়েন্ট পাবো তারপরে লেকটাস ফেমালিস হচ্ছে আমাদের প্যাটেলার যে সুপিরিয়র যে বর্ডারটা আর এখানে গ্রেটার ট্রোকেন ট্র্যাক থেকে লেটারলি আসলে এই যে পুরো যে লেন্থ যেটা আমি এখানে মার্ক করি এই যে পয়েন্ট এবং এই যে পয়েন্ট দুটোকে আমি ভাগ করি হাফ ওয়ে এখানে একটা মোটর পয়েন্ট থাকবে আর এখানে একটা মোটর পয়েন্ট থাকবে সো এই দুইটা মোটর পয়েন্ট একটা স্কেম হইছে এইভাবে আমরা লোকেট করতে পারি যে মোটর পয়েন্ট কোন জায়গা থাকবে বা জোনটাকে লোকেট করতে পারি দেন আমি এস্টিমেট করে দেখতে পারি যে আসলে আমাদের নিডালটা ঠিক মতো ঠিক সেই জায়গায় আছে কিনা তো আশা করি এই শর্ট লেকচারের মাধ্যমে আমাদের একটা একটা ব্রিফ একটা আইডিয়া হলো যে মোটর পয়েন্ট ইনিভেশন থাকলে সেটাকে আমার মানে আগে ট্রিটমেন্ট করতে হবে মানে আমি যদি সামারাইজ করি আজকের লেকচারটা তাহলে আমি বলতে পারি যে আমাদের যখন যে কোনো ইঞ্জুরি ট্রমা হওয়ার পরে বা পোস্ট সার্জিক্যাল কেসে আমাদেরকে বিভিন্ন রিহ্যাপ করার আগে থেরাপিট এক্সারসাইজ করা দেওয়ার আগে আমাদেরকে মোটর ইনিভেশনটাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে সেটা আমরা মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশন করে করতে পারি মোটর পয়েন্ট স্টিমুলেশন বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে সেটা হতে পারে ম্যানুয়ালি করতে পারি অথবা বিভিন্ন ডিভাইস ইউজ করে করতে পারি যেমন ইলেকট্রাকু পাংচার ইএমএস অথবা বোকাল যেমন টু যেমন টুল ইউজ করে ম্যানুয়াল ম্যানুয়ালি আমি করতে পারি মোটর পয়েন্টে তো এটা কর না করলে যেটা হবে আমাদের যে মোটর রিট্রেনিং বা আমাদের যে মাসল স্ট্রেন্থেনিং বাড়ানো এগুলো ঠিকমতো হবে না তো এই জন্য আমাদের মোটর ইনহিবিশনটা কি কীভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং কীভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারি এটা আমাদের জন্য খুবই জরুরি সবাইকে ধন্যবাদ শর্ট লেকচার শোনার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম